அன்பிற்குரிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சேலம் பாலம் புத்தக நிலையம் வாரந்தோறும் நடத்தும் வாசகர் சந்திப்பில் இன்றைக்கு நான் பேசுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி தருகிறது இது பாலம் புத்தக நிலையம் நடத்தக்கூடிய முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது கூட்டம் இதற்கு முன் இருநூத்தி ஐம்பதாவது கூட்டத்தில் நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன் அந்த கூட்டத்தில் உவே சாமிநாதையருடைய சுயசரிதமான என் சரித்திரம் பற்றி நான் பேசினேன் அதற்கு பின் கிட்டத்தட்ட நூறு கூட்டங்கள் ஆகப் போகின்றன இப்போது மீண்டும் ஒரு தமிழ் அறிஞரை பற்றி பேசுவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் சிவை தாமோதரம் பிள்ளை அவர்களுடைய தாமோதரம் என்னும் நூலை பற்றி நான் உங்களிடம் பேச இருக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் அறிந்திருப்பீர்கள் ஒரு நூலுக்கு முன்னுரை என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை தமிழ் இலக்கண மரபு பாயிரம் இல்லது பணுவல் அன்றே என்று சொல்லும் பாயிரம் என்றால் பழந்தமிழில் முன்னுரை என்று பொருள்படும் முன்னுரை இல்லை என்றால் நூலே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய மரபு நமக்கு இருந்திருக்கிறது அந்த எதற்காக பாயிரம் என்று சொன்னால் நூல் ஆசிரியரை பற்றியும் நூலை பற்றியும் நூலை எழுதிய முறை பற்றியும் அதனுடைய காலம் பற்றியும் நூலை அந்த நூல் எழுதுவதற்கு நிதி உதவி செய்த புறவலரை பற்றியும் இப்படி பல்வேறு தகவல்களை தரக்கூடியதாக நூல் இருக்கும் ஆக ஒரு நூலை நாம் வாசிப்பதற்கு முன்னால் அந்த நூலை பற்றியான அடிப்படை தகவல்களை நாம் அறிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் அது நூலுக்குள் நாம் நுழைவதற்கு நமக்கு மிகுந்த பயன் தருவதாக இருக்கும் ஆக அந்த அடிப்படையிலே பாயிரம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது பாயிரம் இல்லை என்றால் நூலே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மரபு தமிழிலே இருந்திருக்கின்றது பின்னால் நமக்கு இப்போது உரைநடை காலம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி உரைநடை காலம் நவீன இலக்கியம் நாவல் சிறுகதை நாடகம் போன்றவை எல்லாம் வந்துவிட்ட இந்த காலத்தில் முன்னுரைகளை தாங்கள் எழுதிய முன்னுரைகளை தொகுத்து நூலாக்குவது என்ற அந்த மரபு அதுவும் இங்கே இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஜெயகாந்தனுடைய முன்னுரைகள் தொகுக்கப்பட்டு ஜெயகாந்தன் முன்னுரைகள் என்ற தலைப்பிலேயே நூலாகி இருக்கின்றது ஜெயகாந்தன் தன்னுடைய நூல்களுக்கு எழுதிய அந்த காலத்தில் எழுதிய முன்னுரைகள் இந்த இணையத்தில் பேசுவது என்பதிலே உள்ள ஒரு சின்ன பிரச்சனை இது போல ஏதாவது சின்ன சின்ன இடையூறுகள் நிகழ்வதுதான் தோழர்கள் நண்பர்கள் தயவு செய்து பொறுத்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆக முன்னுரைகள் என்பது அவ்வளவு முக்கியமானவையாக இருப்பதால் தான் அவற்றை தொகுத்து நூலாக்கக்கூடிய ஒரு மரபு நம்மிடையே இருக்கிறது ஜெயகாந்தனுடைய முன்னுரைகள் அவ்வாறு தொகுக்கப்பட்டு ஒரு நூலானது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுபோ அதுபோ அது மாதிரி பல பேருடைய முன்னுரைகள் தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன சிலம்பொலி செல்லப்பன் அவருடைய முன்னுரைகள் தொகுக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் பத்து தொகுதிகளுக்கும் பக்கமாக வந்திருக்கின்றன என்று சிலம்பொலி செல்லப்பன் அவர்கள் அவர் எழுதிய நூல்களை விடவும் அவர் எழுதிய முன்னுரைகளின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஆகவே அவற்றை தொகுத்து அவர் பாகம் பாகமாக அவர் வெளியிட்டிருக்கின்றார் அவ்வாறு முன்னுரைகளுக்கு என்று முன்னுரைகளை வெளியிடுவதற்கு என்று அப்படி ஒரு மரபு இருப்பதை பார்க்கிறோம் இப்போதும் கூட பல எழுத்தாளர்கள் தாங்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய முன்னுரைகளை தங்களுடைய கட்டுரை தொகுப்புகளிலே தங்களுடைய நூல்களிலே சேர்த்து கொள்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவை அவ்வளவு முக்கியமானவையாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் அவ்வாறு தொகுத்துக் கொள்கிறார்கள் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள் ஒரு நூலாசிரியர் தன்னுடைய நூல்களுக்கு எழுதிய முன்னுரைகளை மட்டும் தொகுத்து நூலாக்குவது என்பது மிகவும் குறைவாகத்தான் இருக்கிறது பிறர் நூல்களுக்கு எழுதக்கூடிய அணிந்துரைகளை ஏனென்றால் இவ்வாறு எழுதக்கூடிய முன்னுரைகளுக்கு பல பெயர்கள் உண்டு முன்னுரை அணிந்துரை முகவுரை இப்படி எல்லாம் வாழ்த்துரை பாராட்டுரை என்றெல்லாம் இன்றைக்கு நாம் பலவற்றை பார்க்கலாம் நூலாசிரியர் எழுதுவது முன்னுரை மற்றவர்கள் எழுதுவது 
அவ அவற்றை நாம் அணிந்துரை என்று சொல்லியோ வாழ்த்துறை பாராட்டுரை என்றோ போடக்கூடியதை நாம் பார்க்கிறோம் அது மாதிரி இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு முன்னுரை தொகுப்பு மரபு இருக்கக்கூடிய தமிழில் ஒரு நூலாசிரியர் இறந்து போய் கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலான பின்னால் அவருடைய அவர் தன்னுடைய நூல்களுக்கு எழுதிய முன்னுரைகள் மட்டும் தொகுக்கப்பட்டு நூலாக வெளிவந்திருப்பது என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு விஷயம் தமிழறிஞர் சி வை தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஈழத்தில் உள்ள யாழ்ப்பாணத்திற்கு அருகில் உள்ள சிறுப்பிட்டி என்னும் ஒரு சிற்றூரில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி அன்று அவர் இறந்தார் தன்னுடைய அறுபத்தி ஒன்பதாவது வயதில் இறந்தார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆங்கில புத்தாண்டு ஜனவரி ஒன்று வரும்போது சி வை தாமோதரம் பிள்ளை அவர்களை நினைவு கொள்வது என்னுடைய வழக்கம் அந்த நாள் ஒவ்வொரு பல அறிஞர்கள் அவர்களுடைய பிறந்த நாளோ இறந்த நாளோ நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நினைவுபடுத்தும் அந்த அடிப்படையிலே தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள் ஒரு புத்தாண்டின் போது அதுவும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க ஆண்டு அந்த தொடக்க ஆண்டின் முதல் நாளில் இறந்து போனவர் அவர் அப்படி ஒரு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய முக்கால் பகுதி அந்த பகுதி அவருடைய வாழ்க்கை காலம் அவர் அந்த அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் இறந்து போன பின்னால் அவர் தன்னுடைய நூல்களுக்கு எழுதிய முன்னுரைகளை தொகுத்து தாமோதரம் என்னும் பெயரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இலங்கையிலே வெளியிட்டார்கள் ஈழத்தில் ஈழத்தில் யாழ்ப்பாணம் கூட்டுறவு தமிழ் நூற்பதிப்பு விற்பனை கழகம் என்னும் ஒரு பதிப்பு கழகம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் இந்த முன்னுரைகளை தொகுப்பாக வெளியிட்டது அதை தொகுத்தவர் இ செல்லதுரை என்பவர் ஈழத்தை சேர்ந்தவர் அந்த நூல் அதற்கு பின்னால் ஆயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி நாலில் இரண்டாம் பதிப்பாக குமரன் நூல் குமரன் பதிப்பகம் அதுவும் ஈழத்தை சேர்ந்த ஒரு பதிப்பகம் அந்த பதிப்பகம் இங்கே சென்னையிலே வெளியிட்டார்கள் இப்படி இரண்டு முறை பதிப்பிக்கப்பட்ட அந்த நூல் இப்போது மூன்றாவது முறையாக இன்னும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு தாமோதரம் என்னும் பெயரில் ப சரவணன் அவர்களால் அவர்களை பதிப்பாசிரியராக கொண்டு காலச்சுவடு பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது ஒரு இப்போது அவர் இறந்து நூற்று இருபது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன நூற்று இருபது ஆண்டுகள் கழித்தும் நாம் அவருடைய முன்னுரைகளை நாம் பேசுவதற்கு என்ன காரணம் அவருடைய முன்னுரைகளிலே அப்படி என்ன விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்று காண்பது முக்கியம் நாம் வந்து அதுவும் அவருடைய பெயராலேயே அந்த நூலுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் அந்த நூலுக்கு பெயர் சூட்டியவர்கள் தாமோதரம் என்று பெயர் சூட்டி இருக்கிறார்கள் அந்த மரபை அடிப்படையாக கொண்டு பின்னால் சாமிநாதம் என்றும் சொல்லி வையாபுரியம் இப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த அறிஞருடைய பெயரிலேயே அவர்களுடைய எழுத்துக்களை ஒட்டு மொத்தத்தையும் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு மரபு தமிழில் தோன்றி இருக்கிறது என்பதும் முக்கியமானது ஆக அப்படிப்பட்ட ஒருவருடைய முன்னுரைகளை கொண்ட தொகுப்பு இது இதுதான் இந்த நான் இன்றைக்கு பேசக்கூடிய நூலின் தலைப்பு தலைப்பு உங்களுக்கு தலைகீழாக தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் இதிலே இருக்கக்கூடிய உருவம்தான் சி வை தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள் சி வை தாமோதரம் பிள்ளை அவருடைய ஒரே ஒரு புகைப்படம் மட்டும் கிடைத்திருக்கிறது அது இந்த படம் அது இவருடைய சிறப்பு சென்னை பல்கலைக்கழகம் தொடங்கி சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முதல் பட்டதாரி இவரும் இன்னொருவரும் இரண்டு பேர் ஒரு ஓராண்டில் பிஏ பட்டம் பெற்றார்கள் அந்த இருவரில் ஒருவர் சி வை தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள் இப்படி பல சிறப்புகளை உடையவர் அவருடைய முன்னுரைகள் இப்போது இப்படி வந்திருக்கின்றன இந்த முன்னுரைகள் இவ்வளவு காலம் கழித்து அது எழுதப்பட்ட காலமெல்லாம் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது தொண்ணூறு இந்த இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் எழுத எழுதப்பட்ட முன்னுரைகள் அவற்றையெல்லாம் நாம் கணக்கில் கொண்டால் கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட முன்னுரைகள் என்று சொல்லலாம் அவ்வளவு காலத்திற்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட முன்னுரைகள் அந்த முன்னுரைகளுக்கு இன்றைக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கிறது இன்றைய வாசகர்களுக்கு அது அந்த முன்னுரைகள் என்ன தரப்போகின்றன அவற்றை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை என்ன என்று காண்பது முக்கியம் ஆக அந்த அடிப்படையில் தான் இதை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன் 
இந்த நூலினுடைய முன்னுரைகளை வெறுமனே நூலை பற்றியான தகவல்களை சொல்லி எழுதப்பட்ட முன்னுரைகள் என்று நாம் சாதாரணமாக ஒதுக்கிவிட்டு சென்றுவிட முடியாது இந்த முன்னுரைகள் இவற்றில் அவர் பல்வேறு விஷயங்களை பேசியிருக்கின்றார் ஆகவே இந்த முன்னுரைகள் தமிழ் நூல் பதிப்பு வரலாற்றில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை ஒன்று அதற்கு பின்னால் தமிழ் அச்சு வரலாறு உங்களுக்கு தெரியும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் இங்கே அச்சு உருவானது அச்சகம் அச்சகங்கள் வந்தன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பதுக்கு முப்பதுக்கு பிறகுதான் நம்ம தமிழர்கள் இந்தியர்கள் அச்சு வசதியை பயன்படுத்தலாம் என்று சட்டம் வந்தது போன்றவை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆகவே அந்த அச்சு தொடர்பான வரலாற்றை நாம் இந்த முன்னுரைகளிலே இருந்து பெற முடியும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரலாறு தொடர்பாக நாம் பார்க்கும்போது பல்வேறு விஷயங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகிறது அவற்றில் சிலவற்றுக்கு இந்த முன்னுரைகள் ஆதாரமாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அந்த காலத்து புலமை வரலாறு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் மரபு புலவர்களுக்கும் மரபிலிருந்து மாறுபட்டு நவீனத்திற்கு வரக்கூடியவர்கள் இந்த இருவருக்கும் இடையேயான ஊடாட்டம் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு காலகட்டம் ஆகவே அந்த புலமை வரலாறு நவீன கல்வியும் வந்துவிட்டது குறுகுலமும் இருக்கிறது குறுகுல கல்வி முறையும் இருக்கிறது இந்த இரண்டும் இணையக்கூடிய புள்ளி போன்றவற்றை எல்லாம் நாம் பார்ப்பதற்கான சில கூறுகளும் இந்த முன்னுரையில் இருக்கின்றன அதே போல அந்த காலத்தில் தமிழ் கல்வியிலும் சரி தமிழ் அறிவு புலத்திலும் சரி ஆதிக்கம் செலுத்தி கொண்டிருந்த மடங்கள் குறிப்பாக சைவ மடங்கள் அவற்றை பற்றியான பல தகவல்கள் இந்த முன்னுரைகளிலே இருக்கின்றன அது மட்டுமல்ல இந்த முன்னுரையில் அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய சில தொடர்களின் மூலமாக அக்கால சமூக வரலாற்றையும் கூட அதற்கும் கூட நாம் சில ஆதாரங்களை எடுத்துக்கொள்ள முடிகிறது அது மட்டுமல்ல மிக குறிப்பாக அரசியல் வரலாற்றிற்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக இந்த முன்னுரைகள் இருக்கின்றன அதுவும் இன்றைக்கு வரைக்கும் நீடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்றைக்கும் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசியல் வரலாற்றிற்கும் இந்த முன்னுரைகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொண்டவையாக இருக்கின்றன இப்படி பல தளங்களில் முக்கியத்துவம் கொண்டவை இந்த முன்னுரைகள் இத்தனைக்கும் அவர் தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள் பன்னிரண்டு நூல்களை பதிப்பித்தார் அவர் எழுதிய நூல்கள் ஏழு எட்டு நூல்கள் இப்படி பன்னிரண்டு நூல்களை பதிப்பித்தது எழுதியது இந்த அளவை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் குறைவுதான் அறுபத்தொன்பது வயதில் அவர் அறுபத்தொன்பதாவது வயதில் அவர் இறந்து விடுகிறார் இந்த காலகட்டத்தில் அவர் செய்த பணிகள் என்பவை கணக்கிலே எண்ணிக்கை அடிப்படையிலே எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் குறைவுதான் அவற்றிற்கும் கூட சில நூல்களுக்கு அவர் முன்னுரை எழுதவில்லை சில நூல்கள் கிடைக்கவில்லை அப்படி இருந்தும் இப்போது கிடைத்திருக்கக்கூடிய முன்னுரைகளை எல்லாம் தொகுத்து பார்க்கும் போதே அந்த முன்னுரைகள் இத்தனை விதங்களிலே இத்தனை கோணங்களிலே முக்கியத்துவம் உடையவையாக இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அந்த இன்னொரு விதத்திலே இதை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய சூழலை நாம் ஒரு ஒரு குறிப்பாகவாவது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு என்பது நாம் இன்றைக்கு இருப்பது போன்றது அல்ல இன்றைக்கு நமக்கு தமிழ் பற்றியும் தமிழ் இலக்கியம் பற்றியும் இலக்கிய வரலாறு தமிழக வரலாறு தமிழர் வரலாறு போன்றவற்றில் எல்லாம் பலவிதமான தெளிவுகள் கிடைத்து கிடைத்துவிட்ட ஒரு காலகட்டம் இது ஆனால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு அப்படி அல்ல பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் முதன் முதலாக இந்த நம்முடைய அறிவு பாரம்பரியம் பற்றி நாம் பேசுவதற்கும் அவற்றை அவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதற்குமான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது ஏனென்றால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சுதந்திர போராட்டம் தொடர்பான குரல்கள் எழுந்த போது பிரிட்டிஷாருடைய அவர்கள் அதை எதிர்கொண்ட விதம் என்னவாக இருந்தது என்று சொன்னால் இந்தியர்கள் அவர்களுக்கு பாரம்பரியம் கிடையாது மரபு கிடையாது வேர்கள் கிடையாது அவர்கள் தங்களை தாங்களே ஆட்சி செய்து கொள்வதற்கான திறன் கிடைய கிடையாது என்று ஒரு வாதத்தை அந்த காலகட்டத்தில் வைத்தார்கள் அந்த சமயத்தில் தான் நம்ம சுதேசி அறிஞர்கள் பலவிதமான வரலாற்று ஆய்வாளர்களில் இருந்து பல துறை சார்ந்த அறிஞர்களும் கூட இதிலே தலையிட்டு எங்களுக்கு வரலாறு இருக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் இருக்கிறது நான் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு நீண்ட இலக்கிய 
பாரம்பரியம் இருக்கிறது இப்படி எல்லாம் சொல்லி கல்வெட்டுக்கள் இருக்கின்றன அரசாட்சி பாரம்பரியம் இருக்கிறது என்றெல்லாம் அவற்றை எடுத்து காட்டுவதற்கான தேவை ஏற்பட்டது ஆகவே அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் இந்தியா முழுக்கவும் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியா முழுக்கவும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய வேர்களை தேடிச் செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் எங்களுக்கு எங்களிடம் இதுவெல்லாம் இருக்கிறது எங்களுக்கு வரலாறு இருக்கிறது எங்களுடைய வரலாற்று காலம் இங்கே தொடங்குகிறது என்று சொல்லி பல நூல்களை அந்த காலகட்டத்தில் எழுதுவதை பார்க்கலாம் அப்ப அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் தான் ஆவணங்களை எல்லாம் தேடக்கூடிய அந்த ஒரு போக்கும் நிலவுகிறது ஒரு வகையில் வரலாற்றுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஆவணங்களில் ஒன்றுதான் இலக்கியம் இன்றைக்கும் வரலாற்றுக்கு அடிப்படை ஆதாரங்கள் என்று சொல்லும் போது அதற்கு மூலாதாரம் என்று சொல்லாமல் அடி ஆதாரங்களில் ஒன்றாக இலக்கியமும் கருதப்படுகிறது இன்றைக்கு கீழடி ஆய்வை நாம் செய்யும் போது கீழடியில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள்கள் அவற்றிற்கும் சங்க இலக்கியத்திலே வரக்கூடிய செய்திகளுக்கும் எப்படி தொடர்பு இருக்கின்றது என்று அறிஞர்கள் பேசுகிறார்கள் அப்படி இலக்கியமும் வரலாற்றிற்கு ஒரு ஆதாரம் அடிப்படை ஆதாரங்களில் ஒன்று என்று பார்க்கக்கூடிய பார்வை இருந்தது ஆகவே பல கோணங்களிலே பல தரப்புகளிலே நம்முடைய வேர்களையும் நம்முடைய வரலாற்று பாரம்பரியத்தையும் நிரூபிப்பதற்கு வேலை நடந்து கொண்டிருந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இலக்கியம் தொடர்பான பணிகளும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தன தொடங்கின அந்த வகையில்தான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை நாம் பார்க்க வேண்டும் சி வை தாமோதரம் பிள்ளையுடைய பதிப்பு பணி என்பது அப்படித்தான் தொடங்குகின்றது அவர் நமக்கு மரபு இருக்கிறது நமக்கு இலக்கிய பாரம்பரியம் இருக்கிறது என்று நிரூபிப்பதை தன்னுடைய வேலையாக அவர் கொண்டிருந்தார் அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி நம்முடைய மரபு இலக்கியம் பற்றியான அறிவு எந்த அளவிற்கு இருந்தது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நாம் பதினெண்ணு பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பதினெண் கீழ்கணக்கு என்று நாம் சொல்கின்றோம் இந்த இந்த தொகைகள்லாம் இந்த எண்ணிக்கைகள் எல்லாம் அந்த காலகட்டத்திலே பத்து பாட்டு என்றால் பத்து பாட்டிலே என்னென்ன நூல்கள் இருக்கின்றன என்பது தெரியாது எட்டு தொகை என்று சொன்னால் அதிலே எட்டு நூல்கள் என்னென்ன என்பது தெரியாது பதினெண் கீழ்கணக்கு என்றால் என்னென்ன நூல்கள் என்று தெரியாது அதை பற்றியான வாதங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்தன நாம் இன்றைக்கு இலக்கியம் வாசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரியும் மரபிலக்கியம் பயிலக்கூடியவர்கள் இந்த நூல்களுடைய பெயர்களை மனதிலே வைத்துக் கொள்வதற்காக நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை என்று ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பத்து என்று அந்த நூல்கள் நூல்களுடைய பெயர்களை தொகுத்து சொல்லக்கூடிய தனிப்பாடல்களை மனப்பாடம் செய்து வைத்திருப்பார்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அந்த தனிப்பாடல்கள் இலக்கியத்தை தேடுவதற்கான மிக முக்கியமான ஆதார தரவாக இருந்திருக்கின்றது இப்போ ப பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினெட்டையும் தொகுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வெண்பா இப்படி தொடங்கும் நாலடி நான்மணி நானாற்பது ஐந்தினை முப்பால் கோவை கடுகம் பழமொழி மாமூலம் இப்படி தொடங்கும் இந்த இதில் பதினெட்டு நூல்களுடைய பெயர்கள் வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இதில் வரக்கூடிய பெயர்கள் என்னென்ன நூல் இந்த நூ இது எந்த நூலை குறிக்கிறது நாலடி நாலடியார் என்று தெரிகிறது நானாற்பது நாலடி நான்மணி நான்மணி கடிகை என்று தெரிகிறது நானாற்பது என்பது என்ன என்ன எந்தெந்த நூல்களை குறிக்கிறது என்று ஒரு ஒரு வகையில் இனியவை நாற்பது இன்னா நாற்பது கார் நாற்பது களவொழி நாற்பது என்று கண்டறிந்தார்கள் அதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஐந்தினை என்று இருக்கின்றது ஐந்தினை என்பது எந்த நூல் ஐந்தினை என்பது ஒரு நூலா இல்ல பல நூல்களா எத்தனை நூல்கள் என்ற வாதம் அன்றைக்கு நடந்தது ஐந்தினை என்பது ஒருவர் ஐந்து நூல்கள் திணையை அடிப்படையாக கொண்ட ஐந்து நூல்களாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் சொன்னார் இன்னும் சில பேர் ஐந்தினை என்பது ஒரே ஒரு நூல் அல்லது ஐந்து நூல்கள் என்று ஒரு நூல் என்றவர் உண்டு ஐந்து நூல்கள் என்றவர் உண்டு அதற்கு பின்னால் சில பேர் பலதையும் ஆராய்ச்சி செய்து நாநாற்பது நாள் நாற்பது நாற்பது என்று முடியக்கூடிய நூல்கள் நான்கு என்பதை போல அந்த நாள் என்பதை ஐந்தினைக்கும் இணைக்க வேண்டும் ஆகவே நாள் ஐந்தினை என்று கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஐந்தினை திணை என்று முடியக்கூடிய நூல்கள் ஐந்து திணைகளைக்கும் பாடல்களை கொண்ட நூல்கள் நான்கு நூல்கள் இருக்கின்றன அவை திணைமொழி ஐம்பது ஐந்தினை ஐம்பது ஐந்தினை எழுபது திணைமாலை நூற்று ஐம்பது ஆகிய நான்கு நூல்கள் என்று சொல்லி கண்டறிந்தார்கள் அப்புறம்தான் அது ஐந்தினை என்பது நான்கு ஐந்தினை நூல்கள் என்று கண்டறிந்தார்கள் அதே போல அதில் வரக்கூடிய முப்பால் என்பது என்ன 
முப்பால் என்பது இன்னைக்கு நாம திருக்குறளை குறிக்கக்கூடியது அறம் பொருள் இன்பம் என்ற முப்பாலை கொண்டதனால அதற்கு முப்பால் என்று ஒரு பெயரும் உண்டு என்று நாம் இன்றைக்கு சொல்றோம் ஆனால் முப்பால் என்பது முப்பால் என்ற பெயரிலேயே ஒரு நூல் இருந்திருக்க கூடும் என்று கருதி அன்றைக்கு தேடினார்கள் சில பேர் இல்லை முப்பால் என்பது திருக்குறள் தான் என்று சொன்னபோது சிவை தாமோதரம் பிள்ளை போன்றவர்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை முப்பால் என்பது திருக்குறளாக இருக்க முடியாது என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் தாமோதரம் பிள்ளை சொல்லும் போது முப்பால் என்பது கடைச்சங்கத்தை சேர்ந்த நூல் அது காலத்தால் முற்பட்ட நூல் ஆக அதுவும் மிக சிறப்பான ஒரு நூல் அது தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு நூல் திருக்குறள் வந்து எந்த காலகட்டத்திலையும் அதை குறைத்து மதிப்பிட்ட வரலாறு கிடையாது எல்லா காலத்திலும் திருக்குறளை உயர்வாக கருதக்கூடிய மரபு தான் இருந்திருக்கிறது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தாமோதரம் பிள்ளை அவர்களும் கூட அவர் இந்த முப்பால் பற்றி சொல்லும் போது அது திருக்குறளாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் திருக்குறள் மிக உயர்ந்த நூல் கடைச்சங்க காலத்தை சேர்ந்த நூல் அது அந்த நூலை இந்த சாதாரண நூல்களோடு வைத்திருக்க மாட்டார்கள் பதினெட்டு நூல்களில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பதினேழு நூல்களுமே சாதாரணமானவை அந்த சாதாரண நூல்களோடு இந்த திருக்குறளை ஒப்ப வைத்து எண்ணியிருக்க மாட்டார்கள் என்று அவர் கருதினார் அவர் தொடர்ந்து அப்படித்தான் எழுதி கொண்டிருந்தார் ஆகவே முப்பால் என்பது என்ன தனி நூலா என்றெல்லாம் வாதங்கள் நடந்தன அதே போல அதில் வரக்கூடிய கோவை என்பது திருக்கோவையாரை குறிக்கிறது என்று சைவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் ஆக அது திருக்கோவையார் தானா திருக்கோவையார் என்றால் பிற்காலத்து நூலாயிற்றே அது எப்படி இதற்குள் போனது அப்ப ஆசார கோவை தான் அது என்றெல்லாம் இப்படி ஒரு தனிப்பாடலை வைத்து கொண்டு ஒரு பெரிய விவாதம் நடைபெற்றது அந்த விவாதம் இருபதாம் நூற்றாண்டிலும் கூட தொடர்ந்தது இந்நிலை கைநிலை என்று அதிலே வரும் அதில் இந்நிலை என்பது என்று ஒரு நூல் இரு இருந்தது என்று சொல்லி ஒரு போலியாக ஒரு நூலை வெளியிட்டதெல்லாம் உண்டு அதற்கு அப்புறம் இந்நிலை என்று ஒரு நூல் கிடையாது கைநிலை என்பதுதான் நூல் என்று அறிஞர்கள் ஒத்துக்கொண்டனர் அப்படி இந்த பதினெட்டு நூல்களையும் தீர்மானிப்பது கூட நெடுங்காலம் விவாதம் நடந்தது நாம் இன்றைக்கு பதினெட்டு நூல்களுடைய பெயர்கள் ஆசிரியர் பெயர் இப்படி நாம் மனப்பாடம் செய்துவிட்டு போய் போய்விடுகின்றோம் ஆனால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே இந்த நூல்களை தீர்மானிப்பது கூட ஒரு பெரிய விவாதமாக இருந்திருக்கிறது அதை பற்றி இவர் சிவை தாமோதரம் பிள்ளை தன்னுடைய முன்னுரையிலே பல இடங்களிலே அவர் அதை குறிப்பிட்டு எழுதுகிறார் இப்படி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு என்பது இப்படிப்பட்ட தன்மை கொண்டது நம்முடைய மரபு இலக்கியங்கள் பற்றியான போதுமான எவ் அதனுடைய பரப்பு பற்றியான போதுமான அறிதல் இல்லாத காலம் என்று நாம் அதை சொல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட காலத்தில் அந்த அறிதலை உருவாக்குவதற்காக முயன்றவர் தான் சிவை தாமோதரம் பிள்ளை பதிப்பு முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை சொல்லணும் இவருக்கு முன்னால நிறைய பேர் பதிப்பிச்சிருக்காங்க ஆறுமுக நாவலர் உட்பட பல பேர் பதிப்பிச்சிருக்காங்க தில்லையம்பூர் சந்திரசேகர கவிராஜ பண்டிதர் போன்ற பல பேர் பதிப்பிச்சிருக்காங்க அவர்கள் பதிப்பித்ததெல்லாம் அந்த கால கல்வி முறைக்கு பாட நூலுக்கு ஏற்ற தேவைப்படக்கூடிய நூல்களை பதிப்பித்தார்கள் அப்படிதான் சொல்லணும் தமிழ் இலக்கண மரபுல கூட நன்னூல் காரிகை இதெல்லாம் பாடத்துல அன்றைக்கு கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது அவற்றை பதிப்பித்தார்கள் ஆனால் சிவை தாமோதரம் பிள்ளை அவற்றை பதிப்பிக்கவில்லை அவருடைய எண்ணம் என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா பாடத்திற்கு தேவைப்படக்கூடிய நூல்களை பதிப்பிக்க கூடாது தமிழுக்கு தேவைப்படக்கூடிய நூல்களை தமிழுடைய தனித்தன்மையை நிலைநாட்டக்கூடிய நூல்களை நாம் பதிப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப அவர் பன்னிரண்டு நூல்களை பதிப்பிச்சிருக்காருன்னு சொன்ன அந்த பன்னிரண்டு நூல்கள்ல எட்டு நூல்கள் இலக்கண நூல்கள் தொல்காப்பியம் நாலு தொல்காப்பியம் வந்து எழுத்ததிகார நச்சினார்கிணியர் உரை சொல்லதிகார நச்சினார்கிணியர் உரை பொருளதிகார நச்சினார் இணையர் உரை இந்த மூணையும் பதிப்பிச்சாரு அதற்கப்புறம் சொல்லதிகாரத்தின் சேனாவரையர் உரையையும் பதிப்பிச்சாரு அப்புறம் வீர சோழியத்தை பதிப்பிச்சிருக்காரு இலக்கண விளக்கம் அதை இரண்டு செய்யுளியலை தனியா மற்ற நூல்களை தனியாகவும் பதிப்பிச்சாரு அப்புறம் இறையனார் அகப்பொருள் உரை இந்த இலக்கண நூல்கள் எட்டு நூல்களை வந்து அவர் பதிப்பிச்சாரு அவருடைய பதிப்பிச்ச பன்னிரண்டு நூல்கள்ல எட்டு நூல்கள் இலக்கண நூல்கள் அந்த இலக்கண நூல்களை நீங்க கணக்குல வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவை எப்படிப்பட்ட அப்படின்னு சொன்னா ஐந்து 
அப்படின்னார் ஆகவே நாம் தனித்தனி ஒவ்வொரு இலக்கணமாக இருக்கக்கூடிய யாப் இலக்கணம் கற்றுக்கொள்வதற்கு காரிகை எழுத்து சொல்லை கற்றுக்கொள்வதற்கு நன்னூல் இப்படி தனித்தனி பகுதியை சொல்லக்கூடிய இலக்கண நூல்களை நாம் பயிலக்கூடாது அவற்றை பயின்றா கூட பரவாயில்ல ஆனால் நம்முடைய ஐந்து இலக்கண மரபு என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அதுதான் தமிழ் மரபு ஆகவே அப்படி ஐந்து இலக்கணத்தையும் சொல்லக்கூடியவை எவை அந்த நூல்களை பதிப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தொல்காப்பியத்தை அவர் பதிப்பிச்சார் தொல்காப்பியத்தினுடைய காலத்தை பற்றி அவர் சொல்லும் போது அன்னைக்கு இன்றைக்கு பன்னீராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு பன்னீரன் பன்னீராயிரம் அப்படின்னு சொன்னா பன்னிரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதுன்னு அவர் சொல்றாரு அன்றைக்கு அந்த அந்த அவர் சொல்றதுக்கான காரணம் வந்து சங்கம் பற்றியான கருத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டது அதை சொல்றேன் நான் இப்படி அப்ப அதே போல வீரசோழியம் வீரசோழியமும் ஐந்து இலக்கணத்தை சொல்லக்கூடிய நூல் இலக்கண விளக்கம் ஐந்து இலக்கணத்தை சொல்லக்கூடிய நூல் ஆகவே ஐந்து இலக்கண மரபு நம்முடையது என்பதை நிறுவுவதற்காக இந்த நூல்களை எடுத்து அவர் பதிப்பித்தார் அதோட இன்னொரு இலக்கண நூல் அவர் பதிப்பிச்சது என்னன்னா இறையனார் அகப்பொருள் இறையனார் களவியல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நூலை அவர் பதிப்பிச்சார் அந்த நூலை அவர் பதிப்பிப்பதற்கான முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அந்த நூல்ல தான் முதற்சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று சங்கங்களை பற்றியான செய்திகள் அதுல தான் இருக்குது அதுல தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் நாம நம்முடைய இலக்கிய வரலாறுலையும் மற்றவற்றிலையும் மூன்று சங்கங்களை பற்றி பேசுறது மூன்று சங்கங்கள் இருந்ததா அல்லது ஒரே ஒரு சங்கம் தான் இருந்ததா என்று பேசுவதற்கெல்லாம் அடிப்படை அப்படின்னு சொன்னோம்னா இறை இறையனார் களவியல் உரை அந்த உரையை எழுதியவர் நக்கீரர்னு சொல்றாங்க இந்த நூலை எழுதியவர் சிவபெருமான் சொல்றாங்க அந்த நூல் அது அவ்வளவு அந்த நூலுடைய உரை அவ்வளவு முக்கியமானதாக இருந்தது அந்த காரணத்தினாலதான் ஆகவே சங்கம் நமக்கு இருந்தது என்ற அந்த வரலாற்றை எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய காரணத்தினால அவர் இறையனார் அகப்பொருள் அந்த நூலை அவர் பதிப்பித்தார் இப்படி அவர் பதிப்பிப்பதற்கான காரணம் ஒரு நூலை அவர் எடுத்து பதிப்பிப்பதற்கான காரணம் என் என்பது அது மிக முக்கியமான அன்றைய காலத்து சூழலோடு ஒட்டியதாக நாம இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது நம்முடைய மரபை அதை நாம் மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் அந்த மரபை நாம் இன்றைக்கு இருப்பவர்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அவர் பதிப்பித்திருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகின்றது அதே போல அவர் சங்க இலக்கிய நூலை முதல்ல முதன் முதலாக அவர் தான் சங்க இலக்கிய நூல் ஒன்றை பதிப்பித்தார் சங்க இலக்கியம் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை அதுல எட்டு தொகையை சேர்ந்த கலித்தொகையை அவர் பதிப்பித்த பதிப்பித்தார் எட்டு தொகை நூல்கள்ல முதல்ல அச்சேரிய நூல் வந்து கலித்தொகை தான் அதை இவர் சி வை தாமோதரம் பிள்ளை தான் பதிப்பிச்சார் அதற்கு முன்னால பத்து பாட்டுல இருந்து திருமுருகாற்று படை மட்டும் சில பேர் பதிப்பிச்சாங்க ஏன் திருமுருகாற்று படையை பதிப்பிச்சாங்கன்னா அது ஒரு சைவ நூல்னும் அது பன்னிரு திருமுறையில இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய நூல் என்ற அடிப்படையிலும் அதை பாராயணம் செய்யக்கூடியவர்கள் இருந்தார்கள் என்ற அடிப்படையிலும் அது மட்டும் பல பதிப்புகள் வந்திருக்கு மற்றபடி பத்து பாட்டோ எட்டு தொகையோ பதிப்பிக்கப்படவில்லை அந்த மரபுல சங்க இலக்கியத்துல ஒரு நூலை முதன் முதலில் பதிப்பித்தவர் அப்படிங்கிறது இவர் தான் தாமோதரம் பிள்ளை தான் முதல்ல பதிப்பித்தார் அது கலித்தொகை கலித்தொகைய நல்லந்துவனார் கலித்தொகை என்று பதிப்பித்தார் கலித்தொகை முழுவதையும் இயற்றியவர் நல்லந்துவனார் என்று என்பது அவருடைய கருத்து அதற்கு பின்னால் அப்படி இல்ல ஐந்து திணைகளையும் ஒவ்வொரு திணையையும் ஒவ்வொருவர் எழுதினார்கள் நல்லந்துவனார் அதை தொகுத்தார் என்றெல்லாம் பார்வை மாறியது ஆனாலும் கூட இன்றைக்கும் நல்லந்துவனார் தான் முழுவதையும் எழுதியவர் என்ற கருத்து கொண்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை குழு இன்றைக்கும் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆக சங்க நூலை சங்க நூல் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு ஆகியவற்றை முழுமையாக கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அதற்கு ஆதாரமாக முதல் ஒரு நூலை கலித்தொகையை பதிப்பித்தார் அதே போல நமக்கு பெரிய காப்பிய மரபு இருக்கிறது சமணர்கள் பௌத்தர்கள் போன்றவர்கள் இங்கே பல காப்பியங்களை எழுதியிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி அந்த காப்பிய மரபுக்காக சூளாமணியை அவர் பதிப்பித்தார் அந்த ஐஞ்சிறு காப்பியங்களில் ஒன்றாகிய சூளாமணியை அவர் பதிப்பித்தார் இப்படி அவர் பதிப்பிப்பதற்கு தேர்ந்தெடுத்து கொண்ட நூல்கள் என்பவை மிக முக்கியமானவை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டியவை என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் அவருடைய பதிப்பு நோக்கம் அந்த பதிப்பு நோக்கம் இருக்குது பாருங்க அது ரொம்ப முக்கியமானது என்ன காரணத்தினால அவர் இந்த நூல்களை எல்லாம் பதிப்பிக்க வேண்டும் அந்த காலத்துல பதிப்பித்தல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா ஓலைச்சுவடியில் இருப்பவற்றை அச்சுக்கு கொண்டு வருவது அதுதான் பதிப்பு அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வந்து பதிப்புக்கு பலவிதமான 
அதனுடைய வளர்ச்சியில் பலவிதமான பார்வைகள் பலவிதமான வளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டு விட்டன ஆனால் அன்றைக்கு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னோடியாகிய தாமோதரம் பிள்ளையுடைய பார்வை பதிப்புனா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஓலைச்சுவடியில் இருக்கக்கூடிய நூல்களை அச்சுக்கு கொண்டு வந்து விட வேண்டும் அச்சுக்கு எதற்காக அச்சுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அச்சுக்கு கொண்டு வந்தால் அந்த நூல்களை நிலை நிறுத்தி விட முடியும் அதாவது காப்பாற்றி விட முடியும் அழிந்து போகாமல் காப்பாற்றி விட முடியும் என்ற பார்வை தான் அவருடைய பார்வை அவர் சொல்றாரு பாருங்க அவர் பதிப்பிக்கக்கூடிய நூல்களில் நிறைய பிழைகள் இருக்கு தவறா பதிப்பிக்கிறாரு என்று சொல்லி எல்லாம் விமர்சனங்கள் அந்த காலகட்டத்து பத்திரிகைகள் எழுதினாங்க தனியா நூல்லாம் கூட அவருக்கு கண்டனம் தெரிவிச்செல்லாம் கூட நூல்லாம் சின்ன பிரசுரம்லாம் கூட வெளியிட்டாங்க அவற்றுக்கெல்லாம் அவர் பதில் சொல்லும் போது அவர் சொல்றாரு சரி நான் பதிப்பிக்கக்கூடிய இந்த நூல்களில் வழுக்கள் இருக்கின்றன பிழைகள் இருக்கின்றன தவறுகள் இருக்கின்றன நீங்கள் சுட்டி காட்டினால் அவற்றை நான் திருத்திக் கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் சரி இப்படி வழுக்களோடு ஏன் நான் அச்சுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அவர் சொல்றாரு பாருங்க வலு செறிந்ததாயினும் அடியோடு அழிந்து போகின்ற நூலை அடியேன் பாதுகாத்தது பேர் உபகாரமன்றோ அப்படிங்கிறாரு நான் பதிப்பிக்கக்கூடியதுல வழுக்கள் இருந்தாலும் கூட ஒரு நூல் அடியோடு அழிந்து போகாமல் அந்த நூலை அச்சுக்கு கொண்டு வந்து பாதுகாக்க பாதுகாத்தலாகிய செயலை நான் செய்திருக்கின்றேன் அது பேர் உபகாரம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதே போல இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு அடியேன் சிற்றறிவுக்கு ஏற்ற மட்டும் பரிசோதனை செய்து அச்சிட்டு அடியோடு அழிந்து போகும் பழைய நூற்களை நிலை நிறுத்துவான் புகுந்தேன் இதுதான் அவருடைய பதிப்பு நோக்கம் நீங்க இத மனசுல நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப அற்புதமா அவர் எழுதுறாரு அவருடைய நோக்கம் அவர் தன்னை சொல்றாரு அடியேன் சிற்றறிவுக்கு ஏற்ற மட்டும் அவர் தமிழ் பயின்றவர் அது மட்டும் இல்ல அவர் வந்து வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு படித்தவர் கொஞ்ச காலம் சென்னை மாநில கல்லூரியில ரொம்ப குறைச்சலான கால ஆசிரியராக இருந்தாரு அதற்கப்புறம் வழக்கறிஞர் தொழில் செய்தாரு புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தில் நீதிபதியாக இருந்தார் இப்படி பலவிதமான அரசு பணிகளில் இருந்தவர் ஓய்வூதியம் எல்லாம் பெற்றவர் அப்படிப்பட்டவர் அவர் சொல்றாரு அவர் என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு ஏற்ற மட்டும் பரிசோதனை செய்து அச்சிட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு இது எந்த அளவுக்கு பரிசோதனை பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு என்னுடைய அறிவுக்கு தகுந்த மாதிரி பரிசோதனை பண்ணி நான் பதிப்பிச்சிருக்கிறேன் நீங்க அச்சிட்டு இருக்கிறேன் இதை இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா அடியோடு அழிந்து போகும் பழைய நூற்களை நிலை நிறுத்துவான் புகுந்தேன் இந்த நூல்கள் அடியோடு அழிந்து போகாம இதை அச்சில கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்துவது காப்பாற்றுவது அதற்காகத்தான் நான் இந்த செயலில் ஈடுபட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற இப்படி அவர் பல இடங்கள்லயும் இதை நாம சொல்லியிருக்கிறத பார்க்கலாம் எனக்கு இப்ப இவர் சொல்லக்கூடியத பார்க்கும் போது தந்தை பெரியார் அவருடைய பல இடங்கள்ல அவருடைய பேச்சுக்கள்ல சொல்றத பார்க்கலாம் இந்த பணியை எடுத்து செய்வதற்கு என்னை விட சிறந்த ஆள் இருந்தா நான் வெற்றுவேன் நான் இதில் ஈடுபட மாட்டேன் என்னை விட சிறந்த ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த வேலைகளை நான் எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய தலைமையில் போட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதே மாதிரி தான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல தாமோதரம் பிள்ளையுடைய அவர் உடைய பதிப்பு நோக்கம்ங்கிறது அவர் மிக தெளிவாக நிறைய முன்னுரைகளில் சொல்லியிருக்கார் இதில் குறை இருந்தா கூட பிழை இருந்தா கூட திருத்திக்கலாம் ஆனா நூல் அழிஞ்சு போச்சுன்னா அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் ஆகவே நூலை காப்பாற்றி வைக்க வேண்டியது அவசியம் ஆகவே அந்த நோக்கத்துல தான் நான் வந்து பதிப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் இன்னைக்கு நாம பதிப்பாசிரியர் அப்படின்னு சொல்றோம் பதிப்பாளர் வேற பதிப்பாசிரியர் வேற ஒரு பதிப்பகத்தை நடத்தக்கூடியவர் பதிப்பாளர் புத்தகத்தை அச்சிட்டு வெளியில கொண்டு வர்றவர் பதிப்பாளர் அப்படின்னு நாம சொல்றோம் பதிப்பாசிரியர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் ஒரு நூலை பரிசோதனை செய்து இவருடைய மொழியில சொல்லணும்னா பரிசோதனை செய்து அதனுடைய பிழைகளை எல்லாம் திருத்தி முன் முன்னாலையும் பின்னாலையும் என்னெல்லாம் சேர்க்கணுமோ இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு வரக்கூடியவர் தான் பதிப்பாசிரியர் இந்த பதிப்பாசிரியர்ங்கிற சொல்ல இன்னைக்கு நாம தாராளமா பயன்படுத்துறோம் அந்த அது அப்படி ஒரு சொல் தேவை என்று முதல்ல உணர்ந்தவர் தாமோதரம் பிள்ளை தான் அந்த காலத்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுதலே எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பதி பதிப்பாசிரியர்னு போட்டிருக்காது முன்னுரைகளுக்கு பதிப்புரை அப்படின்னு போடுவாங்க ஆனா பதிப்பாசிரியர்னு பேர் போட்டிருக்க மாட்டாங்க சி வை தாமோதரம் பிள்ளை அவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு இந்த அச்சகத்தில் வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னு போடுவாங்க ஆசிரியர் பதிப்பாசிரியர்னு பேர் போட மாட்டாங்க ஆனா பதிப்பாசிரியர்னு ஒன்னு ஒரு தனி குழுவை அப்படிப்பட்ட ஒன்றை வந்து நாம் உருவாக்கணும் என்ற பார்வை தாமோதரம் பிள்ளைக்கு இருந்தது 
இலக்கண கொத்துல இலக்கண கொத்து என்ற அந்த இலக்கண நூலை எழுதிய சுவாமிநாத தேசியர் ஆசிரியர்கள் மூன்று வகை அப்படின்னு சொல்றாரு என்னன்னா நூலாசிரியர் உரையாசிரியர் போதகாசிரியர் அப்படின்னு மூணு பேரை சொல்றாரு நூலாசிரியர் நூலை எழுதுபவர் உரையாசிரியர் ஒரு நூலுக்கு உரை எழுதுபவர் போதகாசிரியர்னு என்ன அந்த நூலை எடுத்து கற்பிப்பவர் அவரை போதகாசிரியர் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி மூன்று வகை ஆசிரியர்கள் உண்டுன்னு சொல்றாரு சிவை தாமோதரம் பிள்ளை தான் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மூன்று வகையோட நான்காவதாக ஒரு வகையை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அது பரிசோதனாசிரியர் அப்படின்னு சொல்றாரு பரிசோதனாசிரியர் அதாவது ஒரு நூலை ஓலைச்சுவடியில் இருந்து பரிசோதனை செய்து அதுக்கு அதில் என்னென்னலாம் பிழைகள் இருக்குது என்னெல்லாம் செய்யணும் திருத்தங்கள்லாம் செய்து அதை அச்சுக்கு கொண்டு வந்து பரிசோதித்து பதிப்பிக்கக்கூடியவர் ஆகவே பரிசோதனாசிரியர் அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்னொரு இடத்துல அந்த அதுக்கே பிரகடனாசிரியர் என்ற பெயரையும் பய பயன்படுத்துகிறார் பிரகடனாசிரியர் அப்படின்னு சொன்னால் பிரகடனம் செய்பவர் பிரகடனம் செய்பவர்னா வெளியில் கொண்டு வருபவர் அப்படின்னு அ அர்த்தம் ஒரு இதை ஒன்றை ஒன்றை பிரகடனம் செய்தல் அப்படின்னு நாம் இன்னைக்கு சொல்கிறோம் பிரகடனம் செய்தல் அப்படின்னா ஒன்றை அறிவித்தல் ஒன்றை வெளியிடுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த பிரகடனாசிரியர் என்ற சொல்லையும் அவர் பயன்படுத்துகிறார் ஆக பரிசோதனாசிரியர் பிரகடனாசிரியர் என்ற இரண்டு சொற்களை அவர் பயன்படுத்துகிறார் அது பின்னாடி நாம் இன்னைக்கு பதிப்பாசிரியர்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த கான்செப்ட் அந்த கருத்து வந்து அதை முதலில் கொண்டு வந்தவர் தாமோதரம் பிள்ளை தான் அப்படிங்கிறத நாம் இந்த முன்னுரைகளில் இருந்து நாம் பார்த்து கொள்ள முடிகிறது அதே போல் இப்படி பதிப்பு வரலாறு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய சூழல் என்ன பதிப்பு வரலாறு என்ன நம்முடைய நூல்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்தன அவை எப்படி அச்சுக்கு வந்தன அச்சுக்கு வந்தவர்கள்லாம் என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டார்கள் என்பதை பற்றியான அந்த வரலாற்றை பதிப்பு வரலாற்றை அறிந்து கொள்வதற்கு தாமோதரம் பிள்ளையுடைய இந்த பதிப்புரைகள் மிகவும் பயன்படுகின்றன உண்மையில் இதை படிக்கும்போது என் நமக்கு மிகப்பெரிய பிரமிப்பாக இருக்கிறது நம்ம இன்னைக்கு நாம் மாறுதட்டி கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு வந்து இவ்வளவு பெருமை இருக்கிறது இவ்வளவு பழமை இருக்கிறது நாம் தொன்மை நம்முடைய இனம் மொழி எல்லாமே ஆனால் அவற்றை நமக்கு கட்டமைத்து கொடுப்பதற்கு அந் இந்த பெருமை பேசுவதற்கு அடிப்படை ஆதாரங்களை உருவாக்கி தருவதற்கு பாடுபட்டவர்களை பற்றி நாம் என்ன கருதுகிறோம் அதுதான் முக்கியமானது அப்படி பார்க்கும்போது தான் சிவை தாமோதரம் பிள்ளையினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் உணர்வோம் அப்புறம் இலக்கிய வரலாற்றுக்கும் கூட இவர் சிவை தாமோதரம் பிள்ளை முக்கியமான பங்களிப்பை செய்திருக்கிறார் சிவை தாமோதரம் பிள்ளை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு நூலை பதிப்பிக்கும் போது அந்த நூலுக்கான காலத்தை தீர்மானிப்பதற்கு முயற்சி செய்வார் அன்றைய காலகட்டத்தில் அவர் நான் சொன்ன மாதிரி தொல்காப்பியத்துக்கு உருவாகி பன்னிரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னார் அதை முதற் சங்க காலத்து நூல் என்று அவர் கருதினார் அதுதான் காரணம் வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு வகையில் சில ஆதாரங்களை அவருக்கு கிடைத்த ஆதாரங்கள் அதை அவற்றை கொண்டு அவர் யூகம் செய்பவை இவ இதவற்றை மையமாக வைத்து அவர் இலக்கிய வரலாற்றில் காலம் தீர்மானிப்பதற்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறத நாம் பல இடங்களிலையும் பார்க்க முடியுது ஒரு ஒரு நூலுக்குமே கூட அவர் அந்த அந்த அதற்கு அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய தர்க்க முறை ஆய்வுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அது மட்டும் இல்லை அவர் இலக்கிய வரலாற்றை உருவாக்குவதற்கு முயற்சி பண்ணார் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அந்த முயற்சியில் இறங்கியவர்கள் மிக குறைவு இது தமிழ் புரு ப்ளூ டார்க் என்று ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு சின்ன நூலை எழுதிய சைமன் காசி செட்டி என்றவர் அவர் அவரும் ஈழத்தைச் சேர்ந்தவர் தான் அவர் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றை எழுதுவதற்கு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஒரு முன்கை எடுத்தார் அது மாதிரி இவர் இவர் இலக்கிய வரலாற்றை ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவர் எட்டு பிரிவாக அதை பிரிக்கிறார் அபோத காலம் எடுத்தோடனே அபோத காலம்னு சொல்கிறார் அபோத காலம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா மொழி உருவா உருவாயிற்று ஒழிப்பு இருந்தது ஆனால் வரி வடிவம் கிடையாது எழுத்து வடிவங்கள் உருவாக்கப்படாத காலத்தை அபோத காலம்னு சொல்கிறார் அப்புறம் அக்ஷர காலம் அக்ஷரம்னா எழுத்து எழுத்து உருவான காலம் இலக்கண காலம் தமிழில் முதல்ல இலக்கணம் தான் வருதுன்னு அவர் சொ அவர் கருதுகிறார் அகத்தியம் எழுதப்பட்டது அப்புறம் வந்து அகத்தியருடைய மாணாக்கர்களாகிய பன்னிரெண்டு பேர் நூல் எழுதுனாங்க தொல்காப்பியர் இப்படி அந்த அந்த கதையை மர அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு இலக்கண காலம் அப்படின்னு பிரிக்கிறார் அதற்கப்புறம் சமுதாய காலம் சமுதாய காலம்ங்கிறது சங்க காலம் சங்க காலம் எல்லாரும் கூடியிருந்த புலவர்கள்லாம் ஒன்று கூடியிருந்த காலம் அதனால் சமுதாய காலம்னு சொல்கிறார் அதற்கப்புறம் அனாதார காலம் அன் ஆதார காலம் அப்படிங்கிறார் அதாவது ஆதாரம் அவ்வளவா இல்லாத காலம் 
அந்த ஒரு இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகள் எந்த ஆதாரமும் இல்லை அதனால அன் ஆதார காலம் அனாதார காலம்ங்கிறாரு அதற்கப்புறம் சமணர் காலம் சமணர்களுடைய பங்களிப்பை அவர் மிக விரிவாக சொல்லக்கூடியவர் அது சமணர் காலம் அப்புறம் இதிகாச காலம் புராணங்கள் காப்பியங்கள்லாம் வந்த காலத்து இதிகாச காலம்னு சொல்கிறாரு அதற்கப்புறம் ஆதீன காலம் இவர் மிகுந்த சைவு பற்று உள்ளவர் ஆறுமுக நாவலருடைய சீடர் இவர் ஆறுமுக நாவலரிடமிருந்து பலவற்றை கற்றுக்கொண்டவர் அவருடைய தந்தை அவர் வந்து கிறித்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர் இவர் பிறக்கும் போது கிறித்தவராக பிறந்தவர் ஆனால் பின்னாடி சைவ மதத்திற்கு மாறிவிட்டார் அதனால் ஆறுமுக நாவலரை பின்பற்றியவர் ஆகவே ஆதீன காலம் அப்படின்னு ஒரு காலத்தை சொல்கிறார் சைவ ஆதீனங்கள் மடங்கள் எப்படி என்ன பங்களிப்பை செய்தன மடங்கள் வந்து நிறைய சைவ நூல்களை எல்லாம் இயற்றின மடம் சார்ந்து தான் புலவர்கள் இருந்தார்கள் இவற்றையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய சொல்கிறார் அதனால் அதனை அந்த காலத்தை ஆதீன காலம்னு இப்படி எட்டாக பாகுபடுத்துகிறார் அந்த பாகுபாட்டு பாகுபாடுகள் பொருத்தமில்லைன்னு பின்னாடி நாம் விட்டுட்டோம் ஆனாலும் கூட இப்படி ஒரு இலக்கிய வரலாற்றை உருவாக்குவதற்கு ஒரு முயற்சியை எடுத்தவர் சிவை தாமோதரம் பிள்ளை அப்படிங்கிறத நாம் இந்த நூல் முன்னுரைகளில் இருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் இது அது இதை இதற்கப்புறம் நான் மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது அரசியல் வரலாற்றுக்கு தாமோதரம் பிள்ளையினுடைய பங்களிப்பு அது மிக முக்கியமானது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் நமக்கு இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய அரசியல் வரலாற்றை உருவாக்கியவை அல்லது மாற்றியவை அப்படின்னா அவற்றிற்கு இலக்கிய நூல்கள் அவற்றினுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியம் இப்ப பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல கூட இந்த நூல்கள்லாம் பதிப்பிக்கப்பட்டது சங்க இலக்கிய நூல்கள் இலக்கு தொல்காப்பியம் போன்றவை எல்லாம் பதிப்பிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது எப்படி தமிழர்களுக்கு ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் உள்ளது என்ற அந்த பெருமையை நிலைநாட்டுவதற்கு உதவியது இருபதாம் நூற்றாண்டுல திருக்குறள் புறநானூறு சிலப்பதிகாரம் இவையெல்லாம் இருபதாம் நூற்றாண்டு வரலாற்றை அரசியல் வரலாற்றை உருவாக்குவதற்கு பயன்பட்டவை நீங்க திராவிட இயக்கத்தினுடைய வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் புறநானூற்றுக்கும் சிலப்பதிகாரத்திற்கும் திருக்குறளுக்கும் மிகப்பெரிய இடம் இருக்கிறத நாம் பார்க்கலாம் அது மாதிரி நூல்களை நூல்களுக்கு அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு பங்களிப்பு இருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் இந்த சிவை தாமோதரம் பிள்ளையுடைய இந்த முன்னுரைகள் அந்த அரசியல் வரலாற்றுக்கான பங்களிப்பை செய்கின்றன நாம் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து நாம் பாடுறோம் மனோன்மணியம் பே சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் எழுதிய தமிழ்தாய் வாழ்த்து நாம் பாடுறோம் தமிழனங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன் சீர் இளமை திறம் வியந்து அப்படின்னு நாம் பாடுறோம் பாருங்க அல்ல தமிழ் அணங்கு தமிழ் தெய்வம் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் அப்படி தமிழை தெய்வமாக தாயாக பெண்ணாக பார்க்கக்கூடிய பார்வை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் உருவானது அதை கட்டமைத்தவர்களில் தாமோதரம் பிள்ளைக்கு மிக முக்கியமான பங்கு உண்டு மனோன்மணியம் மூலமாக கட்டமைத்தவர் பே சுந்தரம் பிள்ளை உரைநடையில் அதை உருவாக்கியவர் சீவை தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள் அவர் அதில் எழுதுறாரு தமிழ் மாது நும் தாயல்லவா அப்படின்னு கேட்குறார் அதாவது இவ்வளவு நூல்கள் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பழைய நூல்கள் இருக்குது இந்த நூல்களை எல்லாம் அச்சில் கொண்டு வர வேண்டியது உங்களுடைய கடமை இல்லையா தமிழ் உங்களுடைய தாய் தானே அந்த தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய சேவை அல்லவா அப்படின்னு கேட்குறார் பல பேர் பணம் உள்ளவர்கள் வசதி உள்ளவர்கள் அரசு பதவிகளில் உள்ளவர்கள் நீங்கள்லாம் பொருளுதவி செய்யுங்க அன்றைக்கு இதைவற்றையெல்லாம் அச்சில் கொண்டு வர்றது வருவதற்கு மிகப்பெரிய முட்டுப்பாடாக இருந்தது பணம் அந்த பணத்தை உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படி கேட்கும்போது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களை நோக்கி தமிழர்களை நோக்கி அவர் கேட்கிறாரு தமிழ் மாது நும் தாயல்லவா அப்படின்னு கேட்குறாரு இப்படி தமிழ் மாது தமிழ் மாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பல இடங்களில் எழுதியிருக்கிறத பார்க்கலாம் தமிழாகிய ஒரு ஒருவர் வந்து பண உதவி செய்கிறார் ஒரு நூலை வெளியிடுவதற்கு நூறு ரூபாயோ இருநூறு ரூபாயோ அந்த காலத்தில் அது போய் மிகப்பெரிய தொகை அந்த தொகையை கொடுத்து கொடுக்குறாரு அப்போ அவரை புகழும் போது இவர் சொல்கிறாரு தமிழாகிய தமது தாயாருக்கு அவர் சேவை செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தமிழாகிய தமது தாயார் என்ற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்துகிறத நாம் பார்க்க முடியுது அப்படி தமிழை ஒரு பெண்ணாக தாயாக உருவகிக்கக்கூடிய ஒரு மரபுக்கு 
அதற்கு முன்னோடியாகவும் இவர் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இன்றைக்கு நாம தமிழ் தேசியம் அப்படின்னு பேசுகிறோம் தமிழ் மொழி தமிழ் இனம் தமிழர் பண்பாடு இவற்றை பற்றி பேசுகிறோம் இன்றைய அரசியலில் இன்னும் சொல்லப்போனால் இருபதாம் நூற்றாண்டு அரசியல்லே இது மிகப்பெரிய அளவுக்கு கோலோச்சிய ஒன்று இன்றைக்கும் தேசியம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வந்து முடிவு பெற்று விடலை நாம் இன்றைக்கும் தமிழ் தேசியத்தை முன்னெடுக்கக்கூடிய பல குழுக்கள் இங்கே இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி பேசாமல் ஒரு அரசியல் விவாதத்தை நடத்த முடியாது என்ற சூழல் வந்து இன்றைக்கும் இருக்கிறது ஆக இதற்கெல்லாம் ஒரு கால்கோள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே தொடங்கிய ஒரு விஷயம்தான் அதில் முக்கிய பங்களிப்பை செய்தவர் சி வை தாமோதரம் பிள்ளை அவர் சி வை தாமோதரம் பிள்ளை வந்து ஒரு இடத்துல எழுதுகிறார் பாருங்க தேசாபிமானம் மதாபிமானம் பாஷாபிமானம் இதை மூன்றையும் அதாவது தேசப்பற்று மதப்பற்று மொழிப்பற்று மூன்றையும் சொல்கிறார் இந்த மூன்றும் தேசாபிமானம் மதாபிமானம் பாஷாபிமானம் என்று இவை இல்லாதார் பெருமையும் பெருமையாமா அப்படிங்கிறார் ஒரு மனிதனுக்கு இவை மூன்றும் வேண்டும் அப்படிங்கிறார் தேசாபிமானம் மதாபிமானம் பாஷாபிமானம் இது இதில் பாஷாபிமானம் அப்படிங்கிறத வேறு வேறு இடங்கள்லேயும் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னு சொன்னால் மொழி பற்று இருந்தாதான் தங்களுடைய மொழியில் இருக்கக்கூடிய செல்வங்களை எல்லாம் இவர்கள் அச்சுக்கு கொண்டு வருவார்கள் ஆகவே ஒருவருக்கு பாஷாபிமானம் முக்கியம் தமிழ் மொழி பற்று அதை வலியுறுத்தியவர் அவர் அதே போல தேசம் அப்படிங்கிறதையும் மதம் மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சைவ பற்று மிக்கவர் இதை மூணையும் வலியுறுத்தினாலும் மொழி பற்றுக்கு அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பல இடங்களில் பாஷாபிமானம் இன்னைக்கு நம்ம நம்மக்கிட்ட பாஷாபிமானம் இல்லை பாஷாபிமானம் இருந்தால் இந்த நூலை எல்லாம் கொண்டு வர மாட்டாங்களா இந்த நூலை பற்றி இவர்கள் அறிந்திருக்க இந்த மொழி பற்று அப்படிங்கிற இந்த கருத்தோட்டத்தை கொண்டு வந்ததிலையும் அன்பிற்குரிய நண்பர்களே ஒரு சின்ன இடையூறு தொடர்கின்றேன் அந்த இப்படி பாஷாபிமானம்னு எழுதுனது மட்டும் இல்லை அவர் அந்த காலகட்டத்தில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் நிலவிய ஒரு முக்கியமான கருத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து தான் தமிழ் உருவானது தமிழுக்கு தனித்தன்மை கிடையாது தமிழ் தனி மொழி கிடையாது என்று அது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் மட்டும் இல்ல கிட்டத்தட்ட பதினேழாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த நூற்றாண்டுகள் எல்லாம் அப்படித்தான் கருதப்பட்டது சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து உருவான மொழி தான் தமிழ் என்று சொல்லி தமிழுக்கு தனித்தன்மை இல்லை என்று சொல்லி இலக்கண கொத்து என்ற தமிழ் இலக்கண நூலை எழுதிய சுவாமிநாத தேசிகரே அவர் சொல்லும் போது ஐந்தெழுத்தால் ஒரு பாடை என்று தமிழை ஏளனமாக சொல்லுவார் தமிழுக்கு சிறப்பு எழுத்து அஞ்சு அந்த அஞ்சு இந்த அஞ்சு எழுத்த மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இது தனி ப மொழி என்று சொல் என்று அறிவுடையோர் சொல்வார்களா அப்படின்னு அவர் கேட்பார் அந்த தமிழ் மொழியானது தனித்தன்மை கொண்டது இது சமஸ்கிருதத்திலிருந்து உருவானது அல்ல தமிழுக்கு தனித்தன்மை உள்ள ஒரு மொழி இது என்ற அந்த கருத்தோட்டத்தை தொடர்ந்து தன்னுடைய பேச்சுக்களில் வலியுறுத்தியவர் தாமோதரம் பிள்ளை அவர் என்ன சொல்றாருனா தமிழ் சமஸ்கிருதத்தினின்று பிறவாத தற்பாஷை அப்படிங்கிறார் தனித்தன்மை உடைய மொழி என்று சொல்றார் தற்பாஷை அப்படிங்கிறார் சமஸ்கிருதத்தினின்று பிறவாத அதற்கு பல்வேறு காரணங்களை அவர் வந்து சொல்றத நாம பார்க்க முடியும் எப்படி சமஸ்கிருதம் வேற மொழி தமிழ் வேற மொழி ரெண்டு முக்கியமான மொழிகளா இருக்கலாம் ஆனா சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததல்ல தமிழ் என்று சொல்லி அவர் தொடர்ந்து வழி தன்னுடைய எழுத்துக்களில் வலியுறுத்தி அப்படிப்பட்ட கருத்துக்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்வதை பார்க்கலாம் ஆகவே அந்த தமிழுக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்குமான ஒரு போராட்டத்தை மையமாக வைத்து தமிழை அதனுடைய தனித்தன்மையை நிறுவுவதிலே அவர் முயன்றவர் அவர் அப்புறம் ஆரியர் திராவிடர் இந்த விஷயமும் நமக்கு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் உருவான ஒன்று அதையும் இவர் கையாண்டார் ஆரியர் திராவிடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஆரியர்கள் வேறு பகுதியிலிருந்து இங்கே மத்திய ஆசியாவிலிருந்து இங்கே வந்தவர்கள் போன்ற அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அவர்கள் மூலமாகத்தான் சமஸ்கிருதம் இங்கே வந்தது இதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதற்கப்புறம் கடைசியாக சொல்லுவார் அவர் அவர்கள் வந்தபோது வ வட இந்தியாவிலும் கூட தமிழர்கள் தான் வாழ்ந்தார்கள் தமிழ் மொழி தான் பேசப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சொல்கிறாரு இஃது உண்மையாயிர் அதாவது ஆரியர்கள் வந்தவர்கள் அப்படிங்கிறது உண்மையாயின் இந்தியாவிற்கு ஆதி பாஷை தமிழென்றே முடியும் இந்தியாவினுடைய பழங்கால மொழி ஆதி பாஷை தமிழென்றே முடியும் 
அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ நாம் இன்றைக்கும் நம்ம திராவிட இனம் என்று சொல்லியும் தமிழ்மொழி நமக்கு இது செம்மொழி என்று சொல்லி நமக்கு தனித்தன்மை உள்ளது என்று சொல்லி நாம் பேசுகிறோம் நமக்கு என்று தனிப்பண்பாடு இவற்றை எல்லாம் உட்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தமிழ் தேசியம் என்ற அந்த கருத்தாக்கம் இருக்குது பாருங்க அந்த கருத்தாக்கத்திற்கு பெரிய பங்களிப்பை செய்தவர் தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள் அந்த முன்னுரைகளில் அதை நாம் பார்க்க முடியும் அதற்கடுத்து இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லி முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் இது என்னென்னா அவருடைய மொழிநடை தாமோதரம் பிள்ளையுடைய மொழிநடை இந்த நூலை இன்றைய வாசகர்கள் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தடுமாறக்கூடும் ஏன் சொன்னால் அவர் அன்றைய பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய உரைநடையில் எழுதியிருக்கார் அன்றைய உரைநடை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த உரைநடை செய்யுளை போன்றது அதாவது ஒரு சொல்லும் இன்னொரு சொல்லும் இணையக்கூடிய விதம் இருக்குது பாருங்க அகர முதல வெழுத்தெல்லாம் அப்படின்னு வரும் எழுத்தெல்லாம்ங்கிறது வே போட்டு அது உடம்படு மெயின் சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும் பாருங்க அது மாதிரியான ஒரு புணர்ச்சியோட சேர்ந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு உரைநடையை அவர் எழுதியிருக்கிறத பார்க்கலாம் ஆனாலும் கூட பல இடங்களில் அதை கடந்து ரொம்ப எளிமையான இன்றைக்கும் நாம் உள்வாங்கி கொள்ளக்கூடிய மொழி இருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியுது அப்புறம் இந்த மொழி கொஞ்சம் படித்தோம்னா நமக்கு உள்ளே போயிடலாம் விளங்கிடலாம் ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது ஒரு இடத்துல அவர் அந்த காலத்து ஓலைச்சுவடிகள் இருந்த நிலையை பற்றி பேசும்போது உணர்ச்சி பூர்வமாக ஒரு விஷயத்தை ஸோ எழுதுறாரு பாருங்கள் என் சிறு பிராயத்தில் எனது தந்தையார் எனக்கு கற்பித்த சில நூல்கள் இப்போது தமிழ்நாடெங்கும் தேடியும் அகப்படவில்லை ஒட்டி தப்பியிருக்கும் புத்தகங்களும் கெட்டு சிதைந்து கிடக்கும் நிலைமையை தொட்டு பார்த்தாலன்றோ தெரிய வரும் ஏடு எடுக்கும் போது ஓரம் சொறிகிறது கட்டு அவிழ்க்கும் போது இதழ் முறிகிறது ஒற்றை ஒன்றை புரட்டும் போது துண்டு துண்டாய் பறக்கிறது இனி எழுத்துக்களோ வென்றால் வாழும் தலையுமின்றி நாலு புறமும் பானக்கலப்பை மறுத்து மறுத்து உழுது கிடக்கின்றது ஓலைச்சுவடிகளுடைய நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த இந்த இது புத்தகத்தை அறிக்கக்கூடிய பூச்சி இருக்குது பாருங்க அந்த பானைப்பூச்சி அந்த அது அதை அதை சொல்லும்போது நாலு புறமும் பானக்கலப்பை மறுத்து மறுத்து உழுது கிடக்கின்றது அது அப்படி உழுதது போல இருக்குதான் அந்த மாதிரி சொல்றாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு மொழி நடை அவருடைய இதில் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் நிறைய அற்புதமான உவமைகளை பயன்படுத்தி அவர் எழுதுவார் அவருடைய இந்த முன்னுரைகளில் இருக்கக்கூடிய உவமைகளை மட்டும் தொகுத்து சொன்னாலே அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்க இந்த நூல்கள்லாம் நம்முடைய பழைய நூல்களெல்லாம் படித்தவங்களையும் இன்றைக்கி கண்டுபிடிக்க முடியல பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சொல்கிறார் படித்தவங்களையும் கண்டுபிடிக்க முடியல படித்தவங்களை பார்த்தவங்களையும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு சொல்றார் பாருங்க இவற்றை கற்றோரை கண்டாரை காண்டலும் கார்த்திகை பிறையாயிற்று இந்த நூல்களை எல்லாம் சங்க இலக்கிய நூல்களை எல்லாம் கற்றவர்கள் இல்ல சரி கற்றாரை கண்டாரை சரி இவங்க எல்லாம் கத்துருந்தா அவங்க நான் பார்த்துருக்கிறேன்னு சொல்றதுக்கு கூட ஆள் இல்லையா அப்படி ஏதாவது பார்த்தோம்னா அது எப்படியா கார்த்திகை பிறை போலங்கிறார் நமக்கு இன்றைக்கு எல்லா மாதமும் ஒரே மாதிரி தான் பிறை இருக்கு கார்த்திகை பிறைக்கு என்ன விசேஷம் அப்படின்னு சொன்னா கார்த்திகை பிறையை பார்க்க முடியாது பல பேர் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் பிறையை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னுங்கிறத ஒரு மரபாக வைத்து கொண்டு செய்வாங்க ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் பிறையை பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தருடைய வயசை சொல்லும் போது கூட இவர் ஆயிரம் பிறை கண்டவர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் பிறையை பார்க்கறது எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் கார்த்திகை மாதத்துல பார்க்க முடியாது காரணம் என்னன்னா கார்த்திகை மாதம் அடைமழை காலம் அப்போ மேகங்கள் மறைச்சிரும் வானம் வந்து தெளிவாக இருக்காது ஆகவே கார்த்திகை பிறையை பார்க்க முடிந்தால் அது அதிசயம் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை நாம் இன்னைக்கு வருஷம் வருஷம் பார்க்க முடியும் ஏன்னு சொன்னால் நமக்கு இன்றைக்கு மழைங்கிறது பருவமழை இல்லாமல் புயல் மழையாக மாறிவிட்டதுனால நமக்கு அப்படி இருக்கு ஆனால் அவர் சொல்லக்கூடிய காலத்தில் பாருங்க கார்த்திகை பிறை கார்த்திகை பிறையை பார்க்க முடியாது அது மாதிரி சங்க இலக்கிய நூல்களை கற்றவரை பார்த்தவரையும் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு அந்த ஓமையை சொல்றாரு அப்புறம் இன்னொன்று இன்னொரு ஓமை சொல்றேன் பாருங்க கலித்தொகையை பற்றி சொல்லும் போது கலித்தொகை நூல் வந்து சிறந்த நூல் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் சிறந்த நூல்னு சொல்றது எப்படி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா 
அதுக்கு சொல்றாரு இதன் மகத்துவத்திற்கு யான் காரணம் கற்பிக்க புகிர் பொன்னின் மாட்சிமைக்கு மங்களகரமாகிய மஞ்சள் நிறத்தையும் வைரத்தின் பெருமைக்கு அதன் துல்லிய வெண்மையையும் கூறி மெய்ப்பிக்க புகுவது ஓக்கும் அப்படிங்கிறார் அதாவது தங்கத்தினுடைய சிறப்பை சொல்றதுக்கு பொண்ணுடைய சிறப்பை சொல்வதற்கு மஞ்சள் நிறத்தை காட்டி சொல்றது மாதிரியும் வைரத்தினுடைய நிறத்தை சொல்வதற்கு அதனுடைய சிறப்பை சொல்வதற்கு வெண்மை நிறத்தை காட்டி சொல்வது மாதிரியுமானது அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அது மாதிரி கழித்தொகையினுடைய மகத்துவமும் அதுவும் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி பல விதமான உவமைகள் இதுல வந்து கையாளப்பட்டிருப்பதை இருக்கிறத நாம பார்க்கலாம் இப்படிப்பட்ட இந்த நூலை இன்றைக்கு நமக்கு தொகுத்து பதிப்பித்து கொடுத்திருக்கக்கூடியவர் ப சரவணன் அவர்கள் ப சரவணன் நவீன பதிப்பாசிரியர்கள்ல ரொம்ப முக்கியமானவர் அவர் பல நூல்களை பதிப்பித்திருக்கிறார் நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அருட்பா மருட்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல நடைபெற்ற வள்ளலார் தரப்பு அவருக்கு எதிரான ஆறுமுக நாவலர் தரப்பு இது வள்ளலாருடைய பாடல்கள் அருட்பாவா மருட்பாவா என்று நடந்த விவாதம் அதுல பல விதமான விஷயங்கள் வெளிப்பட்டன அந்த காலகட்டத்து விவாதத்தை முழுவதும் தொகுத்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு பெரிய நூலாக அதை பதிப்பித்துக் கொடுத்தவர் ப சரவணன் அதே போல ஊவே சாமிநாதையருடைய முன்னுரைகளை தொகுத்து சாமிநாதம் என்ற பெயரில் பதிப்பித்தவர் அவருடைய கட்டுரைகளை எல்லாம் பதிப்பித்துக் கொடுத்திருக்கக்கூடியவர் அவருடைய என் சரித்திரம் அந்த நூலை பதிப்பித்திருப்பவர் அதே போல மயிலை சீனி வேங்கடசாமியினுடைய கட்டுரைகளை எல்லாம் பதிப்பித்துக் கொடுத்திருக்கக்கூடியவர் இப்படி தொடர்ந்து பதிப்பிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ப சரவணன் அவர் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மாநகராட்சி பள்ளி ஒன்றில் முதுநிலை தமிழாசிரியராக பணியாற்றுகின்றார் மிக அற்புதமான பணிகளை செய்யக்கூடியவர் அவர் இந்த நூலை இப்ப பதிப்பிச்சு கொடுத்திருக்கார் ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்த அந்த தாமோதரம் நூலுக்கும் இதற்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறத நாம பார்க்க முடியும் அதுல ரொம்ப குறைச்சலான முன்னுரைகள் மட்டும்தான் இடம்பெற்றிருந்தது இதில் அவர் அப்படி இல்லாம தாமோதரம் பிள்ளையினுடைய ஒட்டுமொத்த பதிப்புகளிலும் அவர் எழுதிய நூல்களிலும் உள்ள முன்னுரைகளை எல்லாம் தொகுத்து கொடுத்து எந்தெந்த நூலில் முன்னுரை இல்லை எந்தெந்த நூல் கண்டுபிடிக்க முடியல போன்றவற்றை எல்லாம் மிக விரிவாக கொடுத்திருக்கார் ஒரு நூலுக்கு இரண்டு பதிப்பு வந்திருந்ததுன்னா இரண்டு பதிப்பில் இருக்கக்கூடிய முன்னுரைகளையும் கொடுத்திருக்கார் அதே போல பின்னிணைப்புகளில் அவருக்கு அந்த காலத்தில் பண உதவி செய்தவர்கள் அதை பற்றியெல்லாம் நாம் பேசணும்னா நிறைய பேச வேண்டியிருக்கோம் அந்த மாதிரி அந்த பண உதவி செய்தவர்கள் வெவ்வேறு வகையில் உதவி செய்தவர்களுடைய பட்டியலை எல்லாம் தொகுத்தும் பின்னிணைப்பில் கொடுத்துருக்கிறாரு தாமோதரம் பிள்ளையுடைய வரலாற்றை சுருக்கமாக கொடுத்துருக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட மிகச்சிறந்த ஒரு நூல் இந்த நூல் இந்த நூல் வந்து நாம் கட்டாயம் படிக்கணும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு அவ்வப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா கூட அவ்வப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கலாம் ஆனா இந்த நூல் கட்டாயம் நம்முடைய வீட்டில் இருக்க வேண்டிய நூல் தமிழர் என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் இது ஏன் சொன்னா நாம தமிழர்னு சொல்லிக்கிற அந்த பெருமைக்கு அடிப்படை காரணமாகிய ஒரு முன்னோடி இவர் தான் தாமோதரம் பிள்ளை தான் அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த முன்னுரை ஆகவே இந்த நூல் கட்டாயம் நம்முடைய வீட்டில் இருக்க வேண்டிய நூல் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய சேலம் பாலம் புத்தக நிலையத்திற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல இந்த நேரலையிலே இவ்வளவு நேரம் என்னுடைய உரையை கேட்பதற்காக வந்திருந்த வாசகர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்